வணக்கம் நண்பர்களே நேற்றைய வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு நம்பர் கொடுத்தோம்னா அந்த நம்பர் வந்து பிரைம் நம்பராக இல்லையா அப்படிங்கிறத செக் எப்படி செக் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி நெப்போ நெப்பழைய வீடியோவில் பார்த்தோம் ஸோ இன்னைக்கு வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரேஞ்ச் ஆஃப் நம்பர்ஸை வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா கொடுக்க போகிறோம் அந்த ரேஞ்ச் ஆஃப் நம்பர்ஸ்க்குள்ளே இருக்கக்கூடிய பிரைம் நம்பர்ஸ் எல்லாம் வந்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன்றுலேருந்து சாரி இப்போ வந்து நம்ம ஒன்று எடுத்துக்க மாட்டோம் அல்லவா ஸோ ரெண்டுலேருந்து முப்பது வரைக்கும் கொடுத்தோம்னா ரெண்டுலேருந்து முப்பது வரைக்கும் எத்தனை பிரைம் நம்பர்ஸ் இருக்குது ஐம்பதுலேருந்து நூறு வரை கொடுத்தோம்னா ஐம்பதுலேருந்து நூறு வரைக்கும் எத்தனை பிரைம் நம்பர்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம வந்து இன்றைக்கி இன்றைக்கி ப்ரோக்ராமில் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன டிஸ்கஷனுக்கு போகலாம் ஸோ இங்கே வந்து நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா நேற்று வந்து நம்ம வந்து ஒரு நம்பர் கொடுத்தோம் ஆனால் இன்றைக்கி வந்து நம்ம அப்படி கிடையாது ஒரு நம்பர் கிடையாது மோர் தென் ஒன் நம்பர்ஸ் ரேஞ்ச் ஆஃப் ஃப்ரைம் நம்பர்ஸ் வந்து ஒரு ரேஞ்ச் ஆஃப் நம்பர்ஸ்க்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஃப்ரைம் நம்பர்ஸ்லாம் எடுக்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு வந்து எத்தனை லூப் தேவைப்படும் அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு லூப் தேவைப்படும் அதாவது என்ன அப்படின்னா என்ன விளக்குறோன்னா இதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து ஒரே ஒரு ஃபார் லூப் யூஸ் பண்ணி இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தோம் ஆனால் இந்த கேஸுக்கு வந்து ஒரு ஃபார் லூப் தேவைப்படாது ரெண்டு ஃபார் லூப் தேவைப்படும் அது எப்படி அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ என்ன அப்படிங்கிறது பார்த்தோம்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரே ஒரு புத்தகத்தை கொடுத்து அந்த புத்தகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பத்து பேஜை பிரிண்ட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொன்னால் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விஷயம் சரி தானே ஸோ அதுக்கு ஒரே ஒரு ஃபார் லூப் போதும் ஸோ அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து கிரேட்டஸ்ட் அமங்க எண் நம்பர்ஸ்லேயே ஃபார் லூப் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது எப்படி ஒரு ஃபார் லூப் ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் இப்போ வந்து இங்கே இந்த டயக்ராமில் என்ன போட்டிருக்கேன் அப்படின்னா ஒரு அஞ்சு புத்தகம் இருக்குது ஒவ்வொரு புத்தகமும் பத்து பேஜ் இருக்குது ஓகேங்களா ஒவ்வொரு புத்தகமும் டென் பேஜஸ் இருக்குது அப்போ இதை எப்படி ப்ராசஸ் பண்ணுறது ஸோ முதல்ல நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா ஒரு அஞ்சு புக்கு வாங்கி அடிக்க வைக்கிறோம் இந்த அஞ்சு புத்தகத்தை வாங்கி அடிக்க வச்சுட்டு ஒவ்வொரு புத்தகமாக நம்ம எடுத்து என்ன பண்ணுறோம் பிரிண்ட் பண்ணுறோம் அப்போ என்ன பண்ணுறோம் முதல் புக்கு ரெண்டாவது புக்கு மூணாவது புக்கு அது ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் அப்போ எப்படியும் நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா பிரிண்ட்டுக்கு அனுப்பும்போது ஒவ்வொரு புக்கு அனுப்ப போகிறோம் அப்படி ஒவ்வொரு புக்காக எத்தனை புக்கு அனுப்ப போகிறோம்னா அஞ்சு புத்தகம் அனுப்ப போகிறோம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு புத்தகம் அனுப்ப போகிறோம் ஒவ்வொரு புத்தகத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா பத்து தடவை பிரிண்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ மொதல் புத்தகம் போகும் மொதல் புத்தகத்தில் இருக்கக்கூடிய பத்து புக் பத்து பேஜ் அதாவது டென் பேஜும் பிரிண்ட் ஆகும் ரெண்டாவது புத்தகம் போகும் ரெண்டாவது புத்தகத்தில் இருக்கக்கூடிய டென் பேஜஸ் பிரிண்ட் ஆகும் மூணாவது புத்தகம் இப்படி நாலாவது புத்தகம் அஞ்சாவது புத்தகம் அஞ்சாவது புத்தகத்தில் இருக்கு இப்போ இப்படி இருக்கக்கூடிய இங்கே இருக்கக்கூடிய எண்ணிக்கை மாறுபடுது பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு அப்படின்னு அதாவது ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அஞ்சு புத்தகத்தோட எண்ணிக்கை ஒவ்வொரு புத்தகத்திலையும் பத்து பேஜை பிரிண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா முதல் பக்கம் பிரிண்ட் பண்ணணும் ரெண்டாவது பக்கம் மூணாவது பக்கம் நாலாவது பக்கம் அஞ்சாவது பக்கம்னு நமக்கு எத்தனை பக்கம் பிரிண்ட் பண்ணணும் பத்து புக் பக்கம் பிரிண்ட் பண்ணணும் நல்லா பாருங்க இப்போ முதல் புத்தகத்தை அனுப்புகிறோம் முதல் புத்தகத்தில் எத்தனை பக்கம் பிரிண்ட் பண்ணணும் பத்து பக்கம் பிரிண்ட் பண்ணணும் அதே மாதிரி ரெண்டாவது புத்தகத்தில் பத்து பக்கம் பிரிண்ட் பண்ணணும் அப்படியே எத்தனை புக்கம் பிரிண்ட் பண்ணணும் மூணாவது புக்கு நாலாவது புக்கு அஞ்சாவது புக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு புத்தகத்திலையும் பத்து பக்கம் பிரிண்ட் பண்ணணும் அப்படி முதல் புத்தகத்தை அனுப்புகிற வேலை ரெண்டாவது புத்தகத்தை அனுப்புகிற வேலையை ஒருத்தவர் பண்ணணும் அப்போ அந்த அனுப்புகிற வேலையை ஒருத்தவர் பண்ணுவார் அதை எடுத்து இன்னொருத்தவர் என்ன பண்ணுவார் அந்த பத்து பக்கத்தையும் பிரிண்ட் பண்ணுவார் சரி தானே ஸோ அந்த மொதல் இதாவது அது இந்த ப்ராசஸை தான் வந்து நம்ம நெஸ்டடு ஃபார் லூப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே நான் எழுதியிருக்கேன் பாருங்கள் இதில் என்ன பண்ணுறோம்னா ஐ ஈக்குவல் டு ஒன்று ஆரம்பிக்குது ஐ லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் அப்படின்னா இவர்கிட்ட வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா அஞ்சு தடவை அஞ்சு புத்தகத்தை அனுப்புறதுக்கான வேலையை இவர்கிட்ட ஒப்படைச்சிடறோம் இவர்கிட்ட ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணுறோம் இவர் என்ன பண்ணுறாரு மொதல் புத்தகத்தை அனுப்புவார் அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது புத்தகத்தை அனுப்புவார் மூணாவது புத்தகத்தை அப்படியே அஞ்சு புத்தகத்தை அனுப்புவார் இங்கே உள்ளவர் என்ன பண்ணுவார் இவர்கிட்ட நான் என்ன சொல்கிறேன்னா பத்து தடவை பிரிண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்கேன் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து தடவை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பிரிண்ட் அப்படிங்கிற வேலையை பண்ண சொல்லியிருக்கோம் ஸோ இதுதான் வந்து நெஸ்டட் ஃபார் லூப் நெஸ்டட் ஃபார் லூப் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா டூ டைமென்ஷனல் வே அதாவது டூ டை
ஸோ ஒவ்வொரு தடவையும் இப்போ அதாவது ஃபஸ்ட்டு புக்கு ப்ரிண்ட் ஆயிடுச்சு செகண்ட் புக்கு ப்ரிண்ட் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிறத கன்ஃபார்ம் பண்ணணும் அல்லவா ஸோ கன்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்காக இங்கே ஒரு மெசேஜ் மாதிரி வைப்போம் ஸோ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அதே அகெயின் சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் எல்லன் இந்த புக்கு பிரிண்ட் ஆனோம்னா ஓவர் அப்படின்னு ஒரு மெசேஜ் கொடுத்துடலாம் ஓகேவா சரி தானே ஸோ இந்த இந்த புக்கு வந்து பிரிண்ட் ஆன உடனே ஓவர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுக்கப்புறம் அடுத்து வந்து பிரிண்ட் வேலை ரெண்டாவது புக்கு வந்து பிரிண்ட் பண்ணுற வேலையை பண்ணும் ஸோ இங்கே வந்து பார்ப்போம் அகெயின் ரன் ரன் பண்ணுறேன் கம்பைல் பண்ணி ஸோ கம்பைல் பண்ணலாம் ஒன் மினிட் ஓகே ரன் பண்ணுவோம் இங்கே பாருங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட்டு புக்கு வந்து அஞ்சு பிரிண்ட் ஆயிருக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஃபைவ் பேஜஸ் பிரிண்ட் ஆனோடனே ஓவர் செகண்ட் புக்கோட ஃபைவ் பேஜஸ் பிரிண்ட் ஆனோடனே ஓவர் அதே மாதிரி தேர்ட் புக்கோட ஃபைவ் பேஜஸ் பிரிண்ட் ஆனோடனே ஓவர் அப்படின்னு சொல்கிற மெசேஜ் வந்துருக்கு ஸோ இதுதான் வந்து மொத அதாவது ஃபார்லூப் நெஸ்டட் ஃபார்லூப்ங்கிறவர் இவர் மொத புக் மொத ஃபார்லூப் என்ன சொல்கிறாருன்னா அஞ்சு புக்கை பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு அனுப்புறாரு அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது அதுக்கப்புறம் மூணாவது ஸோ அந்த மாதிரி ஸோ இங்கே இருக்க இங்கே இருக்கக்கூடிய அதே கான்செப்ட் தான் மொதல் புக்கில் இருக்கக்கூடிய டென் பேஜஸ் செகண்ட் புக்கில் இருக்கக்கூடிய டென் பேஜஸ் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் நம்மளுடைய இந்த ப்ரோக்ராமில் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம்னா இதே கான்செப்ட் தான் என்ன பண்ண போகிறோம் நேற்று வந்து பழைய ப்ரோக்ராம் ஒரு தடவை காமிக்கிறேன் நேற்று எழுதின ப்ரோக்ராமில் என்ன பண்ணோம்னா ஒரே ஒரு நம்பர் அனுப்பினோம் என்டர் நம்பர் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பர் அனுப்புகிறோம் அந்த ஒரு நம்பரை நம்ம என்ன பண்ணோம் நேரடியாக ஒரே ஒரு நம்பர் மட்டும் இவர்கிட்ட கொடுத்துட்டோம் சரி தானே இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா ரேஞ்ச் ஆஃப் நம்பர் நிறைய நம்பரை அவர்கிட்ட கொடுக்க போகிறோம் அவர் என்ன பண்ண போகிறாரு அந்த நம்பர் வந்து பிரைம் நம்பராக இல்லையா அப்படிங்கிறத செக் பண்ண போகிறாரு ஸோ அதை எப்படி நம்ம பிரைம் நம்பராக இல்லையா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணி பார்க்குறதுக்கான ப்ரோக்ராம் எழுதுகிறோம் ஸோ இப்போ வந்து ஸோ பழைய இதெல்லாம் வந்து ரிமூவ் பண்ணிக்கிறேன் இதில் எதை எதெல்லாம் தேவை இல்லையோ இது வந்து தேவை தான் ஸோ இருந்தாலும் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் ஸோ இது ரெடியூஸ் தி கம்பேரிசன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் ஸோ இங்கே என்னென்ன மெசேஜ் எல்லாம் தேவையில்லை அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ஒர்க் அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னா ஒரே ஒரு நம்பருக்கான ப்ரோக்ராம் சரி தானே ஸோ இதில் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா ஒரே ஒரு ஃபார்லூப்பை யூஸ் பண்ணி இந்த ஒர்க்கை பண்ணியிருக்கோம் சரி தானே இந்த ஒர்க்கை நம்ம பண்ணியிருக்கோம் இப்போ வந்து நம்ம வந்து மேலே ஒரு ஃபார்லூப் போட போகிறோம் சரி தானே ஸோ அதுக்காக என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இங்கே வந்து செக் ட்ரூவாக இருந்ததுன்னா நாட் பிரைம் நம்பர் ரைட் தானே இப்போ சப்போஸ் செக் ஃபால்ஸாக இருந்தால் என்ன அர்த்தம் செக் ஃபால்ஸுங்கிறது தான் நம்ம இங்கே எல்ஸ்ன்னு சொல்லியிருந்தோம் ஸோ இந்த லைன் லைனை வந்து நம்ம கம்மி பண்ணிடலாமா ஸோ இந்த லைனை நம்ம வந்து எடுத்துடலாம் அப்போ வந்து இங்கே வந்து பிரைம் நம்பர் அது ரைட்டு தானே நமக்கு வந்து செக் ஃபால்ஸ்னால் பிரைம் நம்பராக வரணும் சரி தானே அந்த இடத்துல நம்ம வந்து நம்பர் பிரிண்ட் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வேலையை ஓகேங்களா இந்த வேலையை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இன்னொரு ஃபார்லூப் மேலே போட்டு நம்ம வந்து ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிடுறோம் ஸோ இதுக்கு மேலே என்ன பண்ணிடுறோன்னா இன்னொரு ஃபார்லூப் எழுதுகிறேன் ஃபார் இன்ட்டு ஸோ இன்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா இங்கே ஸ்டார்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அல்லவா ஸோ அது மாதிரி இங்கே என்ன பண்ணோம் ஐ அப்படின்னு ஒன்று கொடுத்துடலாம் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு எந்த நம்பர்லேருந்து எந்த நம்பர் வரைக்கும் பார்க்க போகிறீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதெல்லாம் வந்து நான் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் ஒரு தடவை வந்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு எண்டர் வேணால் கொடுத்துக்கலாம் எந்த நம்பர்லேருந்து செக் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் நம்ம வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐம்பதுலேருந்து நூறு வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு நம்பர் எடுத்துக்குவோம் ஐம்பதுலேருந்து நூறு வரைக்கும் ஐ ப்ளஸ் ப்ளஸ் அப்படின்னு சொல்ல போகிறோம் ஸோ ஐம்பதுலேருந்து நூறு வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா அந்த வேலையை பண்ண போகிறோம் ஸோ எந்த வேலை இந்த பிரைம் நம்பர் கண்டுபிடிக்கக்கூடிய ப்ரோக்ராமுக்கான வேலையை நம்ம பண்ண போகிறோம் அதை அப்படியே கட் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த ஃபார் லூப் கிட்டே கொண்டு போய் ஒப்படைச்சிட்றேன் இங்கே பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டேன் பாருங்கள் ஸோ வேணால் இதை வந்து மூவ் பண்ணிக்கிறேன் இந்த இடத்துக்கிட்ட ஜஸ்ட்டு டேப் கொடுத்து மூவ் பண்ணிக்கிறேன் சரி தானே ஸோ இதை வந்து மூவ் பண்ணியாச்சு வேணால் இந்த இது கொஞ்சம் மூவ் பண்ணிக்கலாம் சரி இப்போ இந்த ப்ரோக்ராம் பார்த்தா உங்களுக்கு புரியும் நினைக்கிறேன் ஸோ என்ன அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற மாதிரி தான் மொதல் என்ன பண்ணோம் ஐம்பது அப்படிங்கிறத ஒன்று அனுப்போம் அந்த ஐம்பதை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இங்கே வந்து நம்பர் அப்படிங்கிறது பதிலாக இந்த இடத்துல என்ன பண்ண போகிறோம் ஐ அப்படிங்கிறதுல தான் அந்த ஐம்பது அப்படிங்கிற நம்பர் வருது ஸோ இந்த ஃபிஃப்டியை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இங்கே பாஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இப்படி பாஸ் பண்ணணும்னா அந்த ஃபிஃப்டியை நம்ம என்ன பண்ணோம் செக் பண்ணி பார்க்கணும் எதுலேருந்து செக் பண்ணி பார்க்கணும் டூலேருந்து ஃபிஃப்டி வரைக்கும
ஸோ இங்கே வந்து ஃபார் லூப் இங்கே ஆரம்பிச்சிருக்கோம் ஃபைன் இந்த இடத்துல என்ன இருக்கணும் அந்த ஃபார் லூப் வந்து க்ளோஸில் இருக்க அந்த ப்ரேஸை அகெயின் வந்து கம்பைல் பண்ணுவோம் ஒன் எரர் வேரியபிள் நேம் நம் நம்னா யார் அப்படின்னு கேட்குது ஸோ இங்கே ஏதோ நம்முங்கிறத நான் வந்து டிக்ளேர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஏதோ ஒரு இடத்துல ரிமூவ் பண்ணாமல் அது எங்கேன்னு பார்க்கலாம் அது லைன் கூட சொல்லியிருக்கேன் கண்டிப்பாக ஸோ டுவெல் நம்பர் டுவெலில் போய் பார்க்கலாம் இந்த இடத்துட்டா எஸ் ஃபைன் இந்த இடத்துல என்ன பண்ண போகிறோம் ஐ கரெக்டு தானே ஃபைன் ஸோ இப்போ வந்து கம்பைல் பண்ணலாம் ஸோ கம்பைல் பண்ணி எரர் வருது ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் அதில் எங்கெங்கெல்லாம் நம்ம தவறு விட்ருக்கோம் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கலாம் நாவ் என்ன பண்ணுறோன்னா ஜாவா ப்ரைம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கிளாஸ் ஃபைவில் ரன் பண்ணலாம் இங்கே பாருங்கள் இந்த டூ டூ த்ரீ எல்லாம் ஏன் வந்திருக்கு அப்படின்னா நம்ம வந்து நேற்று நம்ம பார்த்தோம் இல்லவா ஸோ இங்கே வந்து ப்ரிண்ட் பண்ணிவிட்டு என்னென்ன நம்பர் வந்து உள்ளே வந்து செக் பண்ணுறாங்க அதாவது டிவைட் ஆகுது அப்படிங்கிறதெல்லாம் செக் பண்ணியிருப்பாங்க ரைட்டு தானே ஸோ அதை வந்து அந்த மெசேஜ் நம்ம வந்து எடுத்துடலாம் ஸோ அகெயின் ஒரு தடவை கம்பைல் பண்ணுறேன் இப்போ ரன் பண்ணால் ஃபிஃப்டி த்ரீ ஃபிஃப்டி நைன் அதாவது ஐம்பதுலேருந்து அறுபது வரைக்கும் ஐம்பத்தி மூணு ஐம்பத்தி ஒம்பது இந்த ரெண்டு நம்பர் தான் வந்து பிரைம் நம்பர் அப்படின்னு நமக்கு சொல்லியிருக்கு கரெக்ட் தானே ஓகே இப்போ நூறு வரைக்கும் கொடுப்போம் இந்த நம்பரை நம்ம என்ன பண்ணலான்னா கரெக்டு தானே இந்த இடத்துல வந்து நூறு அப்படிங்கிறத கொடுப்போம் ஸோ ஹண்ட்ரட் ஐம்பதுலேருந்து நூறு வரைக்கும் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இதை வந்து கம்பைல் பண்ணுவோம் அகெயின் ரன் பண்ணுவோம் வந்துருச்சு பாருங்கள் ஃபிஃப்டி த்ரீ ஃபிஃப்டி நைன் சிக்ஸ்டி ஒன் சிக்ஸ்டி செவன் இந்த நம்பர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வேறு எந்த நம்பர் கூடையும் டிவைட் ஆகாது அதாவது நேற்று பார்த்த ஒரு நம்பர் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் ரேஞ்ச் ஆஃப் நம்பரை கொடுத்துட்டு அதில் இருக்கக்கூடிய ப்ரைம் நம்பர்ஸ் எல்லாம் அப்படியே எடுத்துருக்கோம் சரி தானே ஸோ சிம்பிள் கான்செப்ட் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம்னா இந்த நெஸ்டட் ஃபார் லூப் அப்படிங்கிறது எதுக்காக அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா போதும் என்னென்னா ஸோ இதில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு ரேஞ்ச் ஆஃப் நம்பரை கொடுக்குறோம் அதாவது ஐம்பதுலேருந்து நூறு வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஐம்பதுங்கிற ஒரு நம்பரை வந்து இவர் டே ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணுறோம் இவர் வந்து அந்த ஐம்பதுங்கிற ஒரு வந்து ப்ரைம் நம்பராக இல்லையான்னு செக் பண்ணிவிட்டு ப்ரைம் நம்பராக இருந்தால் ப்ரிண்ட் பண்ணுவார் இல்லைன்னா ப்ரிண்ட் பண்ண மாட்டார் அதுக்கப்புறம் ஐம்பத்தி ஒன்றுங்கிறது பாஸ் ஆகும் ஸோ எப்படியெல்லாம் பாஸ் ஆகும் ஃபிஃப்டி முதல்ல பாஸ் ஆகும் தென் ஃபிஃப்டி ஒன் பாஸ் ஆகும் தென் ஃபிஃப்டி டூ பாஸ் ஆகும் இப்படியே எத்தனை வரைக்கும் பாஸ் ஆகும் ஹண்ட்ரட் டைம்ஸ் பாஸ் ஆகும் அப்படி பாஸ் ஆகும்போது என்ன ஆகும்னா இங்கே வந்து செக் பண்ணி பார்க்கும் டூலேருந்து ஃபிஃப்டி வரைக்கும் ஆ இன்னும் ஒன்று ஒரு விஷயம் இதில் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்து ஃபார்ட்டி நைன் வரைக்கும் நம்ம போகணும் அப்படிங்கிற கம்பல்சரிலாம் கிடையாது இதில் வந்து பாதி வரைக்கும் செக் பண்ணாவே நமக்கு வந்து அதுக்கான ரிசல்ட் கிடைக்கும் இதில் வந்து டிவைட் பை டூன்னு போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் ஏன்னா இப்படி நம்ம இப்போ பாதி வரைக்கும் நம்ம டிவைட் பண்ணி பார்த்தாலுமே வந்து நமக்கு என்ன ஆகும்னா எதுக்கு ஏன்னா இப்போ வந்து வந்து டுவெண்ட்டி வரை எடுத்துட்டீங்கன்னா டென் வரைக்கும் டிவைட் ஆகுதுன்னு செக் பண்ணாவே போதும் ரிமைனிங் வந்து செக் பண்ணணும் அப்படிங்கிற கம்பல்சரிலாம் கிடையாது ஸோ ப்ராக்டிக்கலாக நோட்டில் நம்ம எழுதி பார்த்தோம்னா அந்த இதுக்கான இது வரும் ஸோ நீங்கள் வந்து ஆஃப் வரைக்கும் நம்ம கொடுத்தே நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல அகெயின் வந்து ரன் பண்ணி பார்க்குறேன் ஸோ இதெல்லாம் எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதோட எஃபிஷியன்ஸை வந்து கொடுத்துருக்காங்க திரும்ப திரும்ப ஃபைனல் வரைக்கும் நம்ம வந்து ப்ரிண்ட் பண்ணி போகணுமா அப்படிங்கிறதுக்காக தான் ஸோ அதே ரிசல்ட் தான் நமக்கு வந்திருக்கு அதே நைன்டி செவன் வரைக்கும் வந்திருக்கு ஸோ என்ன பண்ணுறோம்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய அதே கான்செப்ட் தான் புக் ஒன்னை வந்து டென் டைம்ஸ் அதேமாதிரி புக் டூவை வந்து டென் டைம்ஸ் வந்து செக் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ வந்து டென்னுங்கிறது வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா சிம்பிளாக வந்து அந்த ப்ரோக்ராமுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வந்து லாஜிக்கில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கிறோன்னா பாதி வரைக்கும் போங்க எதுக்காக நீங்கள் வந்து ஃபுல்லாக நீங்கள் டிவைட் பண்ணி செக் பண்ணி பார்த்துக்கிறீங்க அப்படிங்கிற வரைக்கும் நம்ம போதுங்க நீங்கள் வந்து ஃபுல்லாக கொடுக்கறதுனால ஓகே பாதி வரைக்கும் கொடுக்கறதுனால ஓகே மீனிங் இன்னைக்கு இன்னைக்கு ப்ரோக்ராமோட கான்செப்ட் என்ன சிம்பிளாக நேற்று ப்ரோக்ராமோட ஒர்க்கு தான் இது நேற்று நம்ம பார்த்த ப்ரோக்ராம் இந்த லைன் அந்த லைனை நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ஒரு ரேஞ்ச் ஆஃப் நம்பர்ஸ்க்கு வந்து செக் பண்ணி பார்க்குறோம் அப்படி எதெல்லாம் ப்ரைம் நம்பராக இருக்கோ அதை ஃபுல்லாக மட்டும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ப்ரிண்ட் பண்ணி நம்ம வந்து இந்த இதில் பார்த்துரு